Jean-Bruno Pastorello, vous venez de remporter une euh, épreuve fantastique. Aujourd'hui, c'était de l'endurance. C'est ça, ouais. C'était une course, euh, course d'endurance à la King's Cup qui était réputée pour faire euh, des courses de vitesse. Et depuis quelques années, ils ont décidé de, de se mettre à l'endurance parce que ça faisait venir beaucoup de pilotes, beaucoup de pilotes étrangers. Et donc, ils ont créé euh, deux manches d'endurance avec un titre mondial au bout euh, qui se gagne à la fin du vendredi, du vendredi midi. Flash Info Auto, euh, on, nous sommes des novices au niveau du jet ski. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu les catégories dans lesquelles vous courez et puis euh, euh, en général Alors le, le jet ski, il y a deux grosses catégories qui sont le jet à bras et le jet à sel. Le jet à sel, ce qu'on appelle le scooter des mers, euh, on va dire plus familièrement. Et le jet à bras, c'est le jet stand-up, c'est-à-dire debout, où on peut naviguer debout avec euh, un bras qui se relève, qui se baisse et qui se relève. Les deux catégories maintenant euh, sont basées spécialement sur les quatre temps, c'est obligatoire puisque le deux temps est interdit dans, 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 dans de nombreux pays et euh, donc euh, c'est le quatre temps qui a, pris, euh, qui a pris le dessus et ils font des courses de vitesse avec des circuits serrés qui font à peu près 12 minutes et après il y a des courses d'endurance offshore qui peuvent durer 30, 40 minutes par manche et des fois une heure et demie voire deux heures avec des ravitaillements comme en Formule 1. Voilà, il y a, plus, il y a deux grosses catégories qui est la close course, ce qu'on appelle circuit fermé et l'endurance offshore qui est sur des circuits plus grands ou pleine mer. Vous, vous venez de d'où Alors je viens de Toulouse, je suis pilote officiel Kawasaki euh, depuis euh, un peu plus de dix ans maintenant. J'ai un contrat euh, avec Kawasaki France et euh, voilà j'ai 12 titres, euh, c'est mon douzième titre mondial cette année et euh, je viens de remporter trois cette année donc c'est une très très grosse année pour nous. Ça fait une vingtaine d'années que, que je fais ça euh, et euh, j'ai un team important avec un gros magasin à Toulouse qui, euh, qui vend des, des jet skis préparés un peu partout dans le monde. Euh, vous parcourez donc le monde entier Oui, oui, on était euh, il y a trois semaines au Maroc, à Agadir, où on avait la finale du championnat du monde offshore. Un mois avant, euh, on était à Avazou, à côté de Las Vegas, où on avait euh, l'endurance et on est venu ici faire la coupe du monde. Euh, voilà. Euh, en, en trois mois, on a fait euh, trois continents. Alors vous avez euh, de, gros super, de gros supporters toulousains Oui, oui, on a, on a beaucoup de supporters euh, toulousains, beaucoup de supporters français. Euh, voilà, bon, c'est assez... C'est peu médiatique en France parce que les sports mécaniques sont, euh, sont difficilement euh, médiatiques, on connaît beaucoup les raisons, mais euh, quand même les Français adorent la mécanique. Euh, euh, voilà, les jet skis, euh, ça reste... Ça a été plus qu'une passion, maintenant c'est devenu un métier, euh, même si on est semi-professionnel et euh, c'est ce qui nous permet euh, d'en vivre euh, ou de faire vivre beaucoup de monde. Je voulais juste remercier Kawasaki France parce que c'est grâce à eux qu'on est là, euh, les, tous les gros partenaires, Isuzu, Crosscall, Bud Racing, euh, Sunway, Mecha Drive, voilà, Boti, Boti Racing, c'est les plus gros sponsors euh, et tous mes partenaires qui me suivent tout au long de la saison. Ok, merci. merci.